অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছে বা আমাকে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করছে যে ভাইয়া আসলে আমরা তো সবকিছু বুঝছি কিন্তু ফাংশনের বিষয়টা আসলে আমাদের ক্লিয়ার হচ্ছে না যে যে জাভা স্ক্রিপ্টে বা প্রোগ্রামিং এ ফাংশন যে বিষয়টা বা ফাংশনে যে প্রবলেমটা এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ধরতে পারতেছে না এটা আসলে একটা আসলে প্রবলেম যে নিউবিরা যখন কোন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আসে তখন কিন্তু এই ফাংশনের বিষয়টা আসলে সহজে ধরতে পারে না তো চলো আজকে হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ফাংশন কে মোটামুটি আমরা বুঝার জন্য যা যা করা দরকার মোটামুটি আমি চেষ্টা করব একদম ডিপ লেভেল থেকে এবং কোর কনসেপ্টে হচ্ছে ফাংশন কে বোঝানোর জন্য তো আশা করি এই ক্লাসটা তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে করতে পারো আশা করি আমি যে তোমার ফাংশন নিয়ে মোটামুটি আর কোনো প্রবলেম হবে না যেহেতু এর আগেও আমি ফাংশন দেখাইছি তো আমি খুব বেশি ডেপথে এখন আর ফাংশন আলোচনা মানে একদম ফাংশন কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করব না আমি হচ্ছে এর পরে যেগুলো আছে মানে তুমি যেন ইনডেপথ কনসেপ্টটা বুঝতে পারো ফাংশনের ওই বিষয়টা হচ্ছে আমি হচ্ছে এখন আলোচনা করব বা দেখাবো তোমাকে তো চলো ফাংশন আসলে প্রথমে তুমি ধরে নিবা ফাংশন আসলে এত কঠিন কোনো কিছু না ফাংশন হচ্ছে একটা সিম্পল জিনিস এই ফাংশন জিনিসটার মধ্যে তোমার তিনটা জিনিস থাকে প্রথমত একটা ফাংশনের মধ্যে তিনটা জিনিস নিয়ে একটা ফাংশন কাজ করে তুমি যদি বলো সেটা হচ্ছে সাপোজ মনে করো নাম্বার ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে একটা ইনপুট থাকে ফাংশনের মধ্যে সিম্পলি বোঝার টাই করো একটা ইনপুট থাকে তুমি যদি এই জিনিসটা যদি ধরে ফেলতে পারো তাহলে তো ফাংশনের মোটামুটি কনসেপ্ট তুমি বুঝে যাবো মানে হচ্ছে একটা ইনপুট থাকবে তুমি যে জিনিসটা ফাংশনের মধ্যে ইনপুট করবা ওই জিনিসটা ফাংশনের ভিতরে মানে ফাংশন একটা মেশিন মনে করো তুমি একটা কিছু ইনপুট দিবা ওইটার মধ্যে ওই মেশিনের মুখ দিয়ে কোনো কিছু দিবা মনে করো যে কোনো কিছু তুমি দিলা এবং সেটা কি হবে মেশিনের ভিতরে গিয়ে প্রসেসিং হবে এবং ফাইনালি হচ্ছে আউটপুট মানে যে কোনো একটা জায়গা দিয়ে বের হয়ে সেটা তোমাকে একটা রেজাল্ট দিবে যেটা তুমি চাচ্ছ তো এটা হচ্ছে তোমাকে প্রথমে বুঝতে হবে আচ্ছা যা হোক আমি ধরে নিলাম তুমি এটা বুঝছো তো এখন তাহলে চলো আমরা ফাংশন কিভাবে লিখি আমরা তো বুঝি আমরা একটা ফাংশন লিখে ফেলি আমরা প্রথমে একটা লিখতে হয় ফাংশন তারপরে একটা নাম দিয়ে দাও ফাংশনের এবং তুমি হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট যেটাকে আমরা হচ্ছে প্যারেন্থিসিস অথবা আর একটা হচ্ছে কার্ডলি ব্র্যাকেট বলে থাকি তো এটা করে ফেলি আমরা আচ্ছা এখন মনে করো তুমি একটু চিন্তা করো আমরা চাচ্ছি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে এই যে মনে করো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের মেশিন এটা মনে করো এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে আমাদের মেশিন ওকে আচ্ছা এখন আমরা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি মনে করো এই ফাংশনটাকে আমরা বাহিরে একটা কল করি আমরা কি করি ফাংশনকে ফাংশনের রেজাল্ট দেখার জন্য এইভাবে বাইরে কল করি আচ্ছা তো এখন এটা হচ্ছে আমাদের মেশিনের ইনপুট তার মানে এই যে আমরা ইনপুটটা এখানে পাইলাম এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট এই ইনপুটের মধ্যে সাপোজ মনে করো আমরা হচ্ছে টেন বুঝো কিন্তু আমি আস্তে আস্তে বুঝাচ্ছি এই ইনপুট দিয়ে প্রথমে কি করতে চাচ্ছি টেন একটা নাম্বার আর টোয়েন্টি একটা নাম্বার আমি হচ্ছে কোথায় পাঠাবো এই মেশিনের মধ্যে পাঠাবো অর্থাৎ এখানে মেশিনের মধ্যে যাবে আচ্ছা যাওয়ার পরে কি করবে এই টেন এবং টোয়েন্টি এই দোনোটা মানে প্রসেসিং হবে প্রসেসিংটা সিস্টেম কি হবে দোনোটা যোগ হবে মনে করো আমি চাচ্ছি দোনোটা প্রসেসিং হবে মানে দোনোটা যোগ হবে আচ্ছা তো এখন এই যে তুমি ফাংশনকে বাইরে কল করলা এই যে ইনপুটটা এখান থেকে পাঠাচ্ছ যে জিনিসটা তুমি পাঠা কি পাঠাচ্ছ সেটা বিষয় না তুমি যেটা পাঠাচ্ছ এই বিষয়টা তোমার প্রসেসিং ইউনিটে তোমাকে পাঠাইতে হবে আগে সেই প্রসেসিং ইউনিটটা এটাকে যদি তুমি বলো হচ্ছে আমরা এটাকে প্রোগ্রামিং এর বাসায় বলে থাকি হচ্ছে मन करो एक लिखते তারপরে কমা দিয়ে সাপোজ তুমি লিখে দিলা বার হচ্ছে মনে করো বি কিন্তু যাবা স্কিপ মনে করো যে খুব ভদ্র ওর যা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু তোমাকে এখানে ভেরিয়েবল এবং এ ভার ডিক্লেয়ার করতে হবে মানে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করতে হবে যেমন পিএসপির ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে ডলার সাইন ইউজ করতে হবে যাবার ক্ষেত্রে তুমি অন্যটা ইউজ করতে হবে এরকম কিন্তু যাবা স্কিপটা আসলে তোমার এই ভারটা লেখার দরকার নাই তুমি এই ভারটা কেটে দিলে কোনো প্রবলেম নাই এটা লেখার কোনো আলটিমেটলি দরকার নাই কারণ যাবা স্কিপ কিন্তু মানে 
a variable er man 10 ar b variable er man 20 tumi simple bujhe nao tumi dui ta ekhan theke argument pass korla ar okhane dui ta parameter dila mane dui ta variable dila a equal to 10 b equal to 20 jehetu javascript engine onek smart ei jonno tomake hocche okhane alada kore var ba let ki egula lekhar dorkar nai eta javascript nijei bolte chho eta lekhar dorkar nai ami nijei bujhe nibo je bhai tumi ekhane ja dibe eta ami variable hishebe bujhe nibo tahole tumi ki korla to me, input take to me hoche processing a story hoche to me hoche a genista part hila, the variable pascula. Akon, a canesha to me processing corazon of Bultaso, the amidata processing could the chachi, a genista amica variable mutrago. Suppose var result. The conogis with the result. Kid it to me result kitacho, a jacana a abong be pascosona, so to me air shate, bk hoche, he could the chacho. The other airman ten, binman twenty, the money tainer. It twenty to তুমি হচ্ছে যোগ করতে চাচ্ছো ওই জিনিসটাই তুমি এখানে বলে দিলা আর লাস্টে এসে বলে দিলা কনসোল ডট লগ যে তুমি এখন রেজাল্ট দেখতে চাচ্ছো সো কনসোল ডট লগ বলে দিলা হচ্ছে রেজাল্ট কারণ এ আর বি এই দুইটা তো যোগ হয়ে এই ভেরিয়েবলের ভিতরে মানটা চলে আসবে এটা তো বুঝতেই পারতাছো সো এতটুকু তোমার বোঝার কথা এতটুকু পর্যন্ত যে তুমি আসছো এই জিনিসটা বোঝার কথা যে এ আর বি এর এই রেজাল্টটা যোগ হয়ে এই এটার মধ্যে চলে আসবে দেখো তোমার কাজ কিন্তু শেষ এখানে আর তোমার কোনো কাজ নাই তুমি কি করলা এই যে ফাংশনকে বাইরে ডাক দিয়ে এখান থেকে ইনপুট দিলা এই এটা হচ্ছে তোমার মনে করে ইনপুট ইউনিট আর এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার মনে করে প্রসেসিং ইউনিট ঠিক আছে আর এই জায়গাটা মনে করে তোমার আউটপুট ইউনিট তো তুমি এটা দিয়ে দিলা সুন্দর মতো কন্ট্রোল এস দিয়ে দাও কন্ট্রোল অল্টার এন দাও এবার যদি তুমি দেখো একটু ওয়েট করো এই যে দেখো তোমার কিন্তু রেজাল্টটা কিন্তু চলে আসছে দেখো 30 কিন্তু তোমার Result to Larsa, Dosha, Bishe, Jokola, Tatia. To me, the Bolodana, Amar, Ichami, minus Kurbota, Korosomish, and I can minus the other, the greater minus who is a bit of multiply or multiply with a Zamonoza to Mitakoro, Tamil to Mogados to the plus Kuru Dakaila, my Drista. Akon actor Kota, she does eat it to me, the Nista Banai later, Ashole, and Shubi the Kishu Shubi the Kis, the Nista to me, Mnenakoro, the direct console dot log in Munde, to me plus Kura Dakari, eater Shubi the Ki, eater at a Bishal Shubi the Asa, Prothom Shubi the Jeta, she does to. তুমি এই জিনিসটাকে হচ্ছে যে কোন জায়গায় কল করতে পারবা তোমার কিন্তু তোমার যে ইউজার ধরো আমরা কি করি আমরা কতগুলো বিল্ড ইন ফাংশন ইউজ করি না অনেকগুলো বিল্ড ইন ফাংশন কিন্তু আমরা ইউজ করি কি করি আমরা হচ্ছে सपोज হচ্ছে এই যে নাম্বার টু স্ট্রিং দিয়ে দিই নাম্বার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তোমার ডট স্ট্রিং তারপর এইভাবে দিয়ে দিই আমরা নাম্বার টু স্ট্রিং এইভাবে দিয়ে দিই এর মধ্যে এখানে মনে করো এই যে আমরা স্ট্রিং কে বা নাম্বার কে পাস করে দিই তার মানে এটা কি এটা কিন্তু একটা জাভাস্ক্রিপ্টের বিল্ড ইন ফাংশন এখন এই ফাংশনের মধ্যে কেমনে সে এটাকে স্ট্রিং মানে নাম্বার থেকে স্ট্রিং বানাইতেছে এটা আমাদের জানার বিষয় না কারণ এটা জাভাস্ক্রিপ্ট আগে থেকে বানায় রাখছে আমরা শুধু এটার মধ্যে হচ্ছে ইনপুট করে দিলেই কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে এখন কেমনে হচ্ছে সেটা আমার জানার বিষয় না কিন্তু যখন তুমি রিয়েল লাইফে কাজ করবা তখন কিন্তু তোমার ইউজার কিন্তু জানার বিষয় না যে এটা কেমনে কাজ করতেছে তোমার ইউজার কিন্তু জাস্ট শুধু ইনপুট দিবে আর রেজাল্টটা কিন্তু তুমি হচ্ছে অন্য জায়গায় সবকিছু প্রসেসিং করে রেখে দিছো জাস্ট তুমি ইনপুট দাও আমরা যেরকম ইনপুট দিলে ওই যে ফাংশনগুলোর মধ্যে থেকে রেজাল্ট চলে আসে আমাদের জানার বিষয় না তো রিয়েল লাইফে যখন তুমি কাজ করবা তখন কিন্তু তোমার ইউজারেরও জানার বিষয় না যে এটার রেজাল্ট আসলে কেমনে দেখাচ্ছে এই জন্য ফাংশন ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে একটা সুবিধা আরেকটা সুবিধা হচ্ছে सपोज মনে করো তুমি এই ফাংশনটাকে বারবার কল করতে পারবা বারবার মানে কি তুমি যদি এটাকে কন্ট্রোল শিফট অলটা ডাউন এরে দাও একবার কল করলা এখন একবার কল করে লাভ কি হইছে তুমি যদি এবার পরের বারে এসে বলো যে 20 তারপরে 20 20 এ যোগ করতে চাচ্ছো কন্ট্রোল এস দিয়ে দাও কন্ট্রোল অলটার এন দাও দেখো প্রথম বারে তোমার এই যে দেখো সে দেখাচ্ছে 30 পরের বারে 40 এভাবে যদি আবার দাও আর মনে করো আরো পাঁচ বার দিলা তুমি এখানে মনে করো তুমি চেঞ্জ করে দাও 50 তার মানে ভিন্ন ভিন্ন রেজাল্ট দেখার মতো আমি ইচ্ছা মতো দিচ্ছি তারপর হচ্ছে মনে করো এখানে দিয়ে দিলাম মনে করো এইটা তারপরে এখান দিয়ে মনে করো দিয়ে দিলাম হচ্ছে 120 ওকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দাও এটা কাটো কন্ট্রোল অল্টার এন দাও দেখো তুমি কিন্তু যতবার কল করছো ফাংশন কে এবং ভিন্ন ভিন্ন আউটপুট দিছো কিন্তু ফাংশন কিন্তু ঠিকই তোমাকে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ইনপুট দিছো কিন্তু ফাংশন তোমাকে আউটপুট ঠিকই রেজাল্টটা দেখাইছে সো এই জিনিসটা কিন্তু তুমি অন্য কোনো দিক কিছু দিয়ে করাটা কিন্তু সম্ভব ছিল না কারণ তুমি জানো না তোমার ইউজার কি দিবে সো তোমার ইউজার যা মনে চায় তা দেখ কিন্তু তুমি ফাংশনটা সাজায় রাখছো ইউজার যাই দিবে সে কি করবে এটাকে হচ্ছে দোনোটাকে প্লাস করে রেজাল্টটা হচ্ছে ইউজারের হাতে দিয়ে দিবে এটাই হচ্ছে ফাংশনের মেইন খেলা সো এই কনসেপ্টটা যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে ফাংশন নিয়ে কাজ করাটা তোমার জন্য অনেক ইজি হবে
আচ্ছা প্রবলেম নাম্বার 2 যেটা সেটা হচ্ছে বলতেছে ভাই আর সব তো বুঝলাম কিন্তু রিটার্ন কি জিনিস এটা আবার বুঝতেছি না তো একটা কাজ করো এইখান থেকে এই সবগুলো দুটা কেটে দাও ওকে বলতেছে রিটার্ন কি জিনিস ওই যে এটাও কেটে দিই তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে রিটার্ন কি আবার রিটার্ন আচ্ছা এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো তুমি সোজা কথা এই যে ফাংশনটা কল করলা এই ফাংশনটাকে তো তুমি কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারতেছো সাপোজ তুমি যদি মনে করো এখানে একটা বার মনে করো বার দিয়ে দিল হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে সাপোজ মনে করো একটা ভেরিয়েবল দিলা সাপোজ এন ইকুয়াল টু এটা দিয়ে দিলা এখন এই 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 ভেরিয়েবল যে এন দিলা এই এনটাকে তুমি দেখি তো কল করো তো কনসোল ডট লগ এর মধ্যে কল করো তো দেখি কনসোল ডট লগ ওকে এন কে দিয়ে দাও তো দেখি তোমাকে রেজাল্ট দেখায় কি না কন্ট্রোল অল্টার এন দাও দেখো তো তোমাকে কি বলতেছে তোমাকে এই যে দেখো তোমাকে বলতেছে আনডিফাইন কি বলতেছে এই যে তোমাকে বলতেছে কিন্তু আনডিফাইন তার মানে প্রবলেমটা কি হয়েছে তোমাকে তো এই যে থার্টি এখানে দেখা যাচ্ছে দশ আর বিশে থার্টি কিন্তু আবার নিচে দিয়ে দেখা দিচ্ছে কিন্তু আনডিফাইন তার মানে হচ্ছে কনসোল ডট লগ এই এনটা কিন্তু আনডিফাইন হয়ে গেছে কিন্তু তুমি তো এন ভেরিয়েবলের মধ্যে কিন্তু এটাকে ঢুকাই দিছো তাহলে তো এটা দেখানোর কথা ছিল কিন্তু এখানে একটা ইরোর মতো আনডিফাইন চলে আসছে এই জিনিসটা তোমাকে দেখায় তো না যদি তুমি এই কনসোল ডট লগ এর জায়গায় যদি তুমি রিটার্ন লিখে দিতা দেখো কনসোল ডট লগ এর মধ্যে যদি এটা না দিই অর্থাৎ কনসোল ডট লগ মানে রেজাল্টটা তুমি এটার মধ্যে দেখতে পারতেছ আর যখন তুমি রিটার্ন লিখে দিবা আর ই টি ইউ আর এন রিটার্ন আর রিটার্ন লিখলে তো তোমার আর এই প্যারেন্থিসিস ব্র্যাকেটে দরকার নাই রিটার্ন রেজাল্ট অর্থাৎ রেজাল্টটাকে তুমি রিটার্ন করে দিছো কার কাছে রিটার্ন করছো মনে করো যে তুমি রিটার্ন করে দিলা এখানে এই অ্যাড এর মধ্যে রিটার্ন করে দিলা এবার অ্যাডটাকে তুমি ভার এন মানে এন নামক ভেরিয়েবলের মধ্যে তুমি কি করলা জাস্ট এইটাকে দিয়ে দিলা এবার যদি তুমি এন কে যদি কল করো কন্ট্রোল অল্টার মনে করো এন দাও দেখো তোমার আর কোনো আনডিফাইন টানডিফাইন কিছু নাই দেখো দেখছো এই যে তার মানে ফাংশনের রেজাল্টটাকে তুমি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারলে জিনিসটা তোমার জন্য আরো ইজি হয়ে গেল না কারণ তুমি এটা কখন করতে পারবো যখন তুমি রিটার্ন করতে পারবা তখন করতে পারবা রিটার্ন না করা ছাড়া কিন্তু তুমি এটা করতে পারবো না কারণ ফাংশনের রেজাল্টটাকে যখন তুমি ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবা তখন জিনিসটা কিন্তু তোমার জন্য ইজি হয়ে গেছে তুমি শুধু যে কোনো জায়গায় दुनिया जेखने जाओ भेरिएबल दौरे डाक दी क्या कि भेरिएबल दिए डाक दीबा से देखा तुम रेजल्टा कंट्रोल अल्टर एन दिए दाओ थ्री <laughs> भेरिएबल के कमा कमा दिए प्रे आगे देखो तो जिनते কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দাও কন্ট্রোল অল্টার এন দাও এই যে দেখো থ্রি এই যে প্রথমটার রেজাল্ট দ্বিতীয়টার রেজাল্ট তৃতীয়টার রেজাল্ট তুমি কিন্তু দেখলা তার মানে তোমার এই ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখা অনেক ইজি হয়ে গেল এবং তুমি এটা পারছো শুধুমাত্র রিটার্ন করার কারণে এখন যদি রিটার্ন তোমার মাথায় না ঢুকে তুমি মাথার মধ্যে এটা ঢুকায় নাও যে ফাংশনের রেজাল্টকে কোনো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখার জন্য আমাকে রিটার্ন করতে হবে সোজা কথা এতটুকু বুঝলো ধরে নেওয়া যাবে যে তুমি বুঝছো এতটুকু যদি বুঝো তাহলে মনে করা যাবে যে তুমি বুঝছো ওকে আর যদি তুমি রিটার্ন না করো কনসোল ডট লগ করো তাহলে কিন্তু তুমি এই রেজাল্টটাকে আর অন্য কোথাও দেখাতে পারবে না তোমাকে ওই বার বার ফাংশন সহ ফাংশনের বডি যেটাকে বলো ওই বডি সহ সব জায়গায় নিয়ে দেখাতে হবে আর এখন কিন্তু তোমাকে কিচ্ছু করা লাগবে না তোমার ওইখানে কি আছে না আছে জানারও বিষয় না তুমি তোমার প্রোগ্রামিং এ যেখানে দরকার শুধু এই ভেরিয়েবলটা কল করে দিবা এই রেজাল্টটা চলে আসবে আবার যখন রেজাল্টটা তুমি আপডেট করে দিবা এটা অটোমেটিক দেখবা যে আউটপুটে আপডেট হয়ে যাবে সো এই হচ্ছে তোমার রিটার্ন আর হচ্ছে তোমার এই ফাংশনের হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে মানে মজে যা যেটাকে বলা হয় চলো এবার হচ্ছে আমরা একটু এটা নিয়ে একটু মজা করি আমরা হচ্ছে কিছু প্রোগ্রামিং করি আমাদের কনসেপ্ট আর একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য ওকে তো এটা করার জন্য মনে করো সাপোজ হচ্ছে আমরা হচ্ছে যেটা করতে পারি 
সেটা হচ্ছে কি করা যায় কি করা যায় কি করা যায় সাপোজ হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে মনে করো আমি কিছু কি দিলাম মনে করো তোমাকে কিছু ভেরিয়েবল দিই বার এ ডাবল আর এ আর ওয়ান ইকুয়াল টু সাপোজ মনে করো একটা তোমাকে ভেরিয়েবল না একটা অ্যারে দিই কঠিন জিনিসপত্র দিয়ে সাপোজ মনে করো ওয়ান টু এর চেয়ে থ্রি তারপরে এটাকে আরেকটা অ্যারে দিয়ে অ্যারে টু নামে অ্যারে টু নামে সাপোজ মনে করো এটা দিলাম হচ্ছে একটা চেঞ্জ করে দিই সাপোজ পাঁচ সাত নয় এরকম কিছু একটা দিই যেমন আসতে আসতে তাই দিতেছি তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আরেকটা অ্যারে নিলাম অ্যারে তো চিনো নাকি অ্যারে না চিনলে অ্যারে ক্লাসে যাই অ্যারে বুঝিয়ে আসো অ্যারে কি জিনিস তো এটা দিলাম হচ্ছে তোমার হচ্ছে নয় তারপরে হচ্ছে মনে করো এটা সাত থাকুক এটা এক করে দিই একটা দিয়ে দিয়ে আপাতত আচ্ছা যা হোক দিলাম পরে আমরা আবার চেঞ্জ করবো ইচ্ছা মতো ওকে এখন তুমি তোমার কাজ যেটা মানে আমি তোমাকে দেখাইতেছি একটু পরে কিন্তু এর আগে তুমি আসলে কতটুকু ফাংশন সম্পর্কে বুঝছো এটা বোঝার জন্য তুমি একটা কাজ করো তুমি হচ্ছে এই যে রেজাল্টগুলো আছে এগুলো সবগুলার এই যে যোগফল মনে করো এই ভেরিয়েবল এই প্রথম অ্যারে ওয়ান অ্যারে টু অ্যারে থ্রির প্রত্যেকটার যোগফল আলাদা আলাদা করে ফাংশনের মধ্যে তুমি দেখানোর ট্রাই করো যে কিভাবে করতে পারো তুমি ফাংশনের মধ্যে দেখানোর ট্রাই করো তুমি পারো কিনা আগে ট্রাই করে দেখো তুমি ভিডিও টিডিও ফলস করো তুমি হচ্ছে ওইটা ট্রাই করে দেখো মানে ভিডিও দেখে করতে হবে এমন কোনো কথা না ভিডিওতে একটু পরে তুমি এমনি দেখবা তুমি হচ্ছে নিজে নিজে করা ট্রাই করো ভুল হলেও ট্রাই করো না পারলো একবার হচ্ছে ভুলক কোনো সমস্যা নাই তুমি হচ্ছে একবার ট্রাই করে ফেলো যে পারো কিনা যে এই ফাংশনের মধ্যে অ্যারের রেজাল্ট এটা 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 এখন তুমি একটু চিন্তা করো যে আমি তোমাকে দেখাই দিচ্ছি সাপোজ তুমি কয়েকটা পদ্ধতিতে এই জিনিসটা করতে পারো কয়েকটা পদ্ধতি তো পদ্ধতি নাম্বার ওয়ান যদি তোমাকে যদি আমি দেখাই সেটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে সাপোজ মনে করো এখানে যেটা করতে পারো পদ্ধতি নাম্বার ওয়ান যেটা যদিও এটা এতটা মানে সুবিধাজনক পদ্ধতি না আমরা এই রেজাল্টটা দেখার জন্য এটা কিন্তু আসলে কিন্তু সুবিধাজনক পদ্ধতি না তারপরও হচ্ছে আমরা এটা করে ফেলি তো এটা করার জন্য আমরা একটু অন্য কাজটা একটু করে আসি অন্য কাজটা বলতে কি সেটা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি কি প্রথম এরের যোগফল নেওয়ার জন্য তো আমরা এটাকে কিন্তু প্রথমে একটু ফর লুপ দিয়ে করার ট্রাই করি তারপরে বুঝবো যে ফাংশনের মধ্যে করলে আসলে এটার সুবিধাটা কোথায় তো এটা করার জন্য তুমি হচ্ছে প্রথমে ফর লুপ চালাও তো তুমি হচ্ছে এই প্রথমটার জন্য যেটা করবা সাপোজ হচ্ছে এটা যেহেতু সাম করবা তুমি হচ্ছে বার সাম ওয়ান প্রথমটার জন্য ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে দাও একটা ফর লুপ চালাই দাও ফর আই ইকুয়াল টু জিরো এগুলো এখানে তো কিছু বোঝানো যাবে না তুমি এমনিতে এগুলো বুঝো আই স্মল আর দেন কি করলা এখানে দিলা এ ডাবল আর এর এ ওয়ান ডট লেন্থ এগুলো কিন্তু আমি আগে দেখাইছি আইটা চলবে এর ওয়ান ডট লেন্থ এর আগ পর্যন্ত তারপরে হচ্ছে আই প্লাস প্লাস এগুলো না বুঝলে আগের ক্লাসগুলো আরো ভালো করে দেখে আসো তারপরে তুমি এখানে বললা সাম ওয়ান এর মধ্যে হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল হবে না আচ্ছা প্লাস প্লাস ইকুয়াল আচ্ছা রেজাল্টটাকে রেখে দিবা কার রেজাল্টটা রাখবা হচ্ছে এর এ ওয়ান এর আই এর ওয়ান এর মধ্যে থার্ড ব্যাক এর মধ্যে যে আইটা করবে এই রেজাল্টটা হচ্ছে তুমি এখানে রেখে দিলা এরপরে তুমি যেটা করলা কনসোল ডট লক করো বাইরে গিয়ে কনসোল ডট লক তুমি কাকে করবা সেটা হচ্ছে সাম ওয়ানকে করবা কন্ট্রোল এস দিয়ে দাও কন্ট্রোল অল্টার এন দাও দেখো তুমি কিন্তু রেজাল্ট সিক্স পাইছো এই যে এর ওয়ানের এই যে ওয়ান টু থ্রি তার মানে দুই একে তিন তিনে তিনে ছয় রেজাল্টটা কিন্তু পাইছো তুমি এই যে ফর লুপ চালায় রেজাল্ট পাই গেল আচ্ছা ভালো কথা তারপরে দুই নাম্বারটা যেটা সেটাকেও রেজাল্ট বের করে ফেলো चलते আচ্ছা এখানে মনে কোথায় একটু প্রবলেম হয়েছে সাম টু জিরো আই এর এ টু আচ্ছা এখানে টু দিতে হবে যে এখানে ওয়ান দিয়ে ছিল কন্ট্রোল এস দিয়ে দাও এটা ক্লিয়ার করো কন্ট্রোল অল্টার এন দাও এই যে টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে সেকেন্ড যে এরেটা আছে সেটাও কিন্তু আমরা ফর লুপ চালাই কিন্তু যোগফলটা বের করে ফেলছি রেজাল্ট দেখানোটা বড় বিষয় না তুমি কতটা এই যে রেজাল্টটা তুমি দেখালে একটু পরে বুঝতে পারবো যে এটা ফাংশন দিয়ে দেখালে কি সুবিধা হইতো এবার তিন নাম্বারটাও কষ্ট করে করে ফেলো তারপর সেটাকে কপি পেস্ট যদি করতে পারো তো সুবিধা না করতে পারলে বেশি সুবিধা তো এটা হবে সাম থ্রি এটা হচ্ছে অ্যার এ থ্রি ডট লেন্থ পর্যন্ত যাবে এটা হচ্ছে সাম থ্রি আর এটা হবে তোমার অ্যার এ থ্রি আর এটা হবে সাম টু 
ওকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিয়ে দাও সব ঠিকঠাক থাকলে দেখবা যে তুমি হচ্ছে কন্ট্রোল এন্ড দাও তিনটা রেজাল্ট কিন্তু তুমি দেখবে যে 6 21 21 আচ্ছা পরের তো কি 21 আচ্ছা ওকে আমরা হচ্ছে এখান থেকে ভ্যালুটা একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে सपोज হচ্ছে এটাকে হচ্ছে দিয়ে দিলাম হচ্ছে 8 কন্ট্রোল এস ক্লিয়ার কন্ট্রোল অল্টার এন আচ্ছা আচ্ছা পরেরটা থেকে কোন ডিসটার্ব হচ্ছে না সাম টু আচ্ছা সাম 3 0 আই চলবে অ্যারে 3 ডট লেন্থ সাম 3 হচ্ছে অ্যারে 3 আই আচ্ছা এই যে এখানে প্রবলেম হইছে সাম 3 কন্ট্রোল এস এবার ক্লিয়ার করো এবার অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা দেখবে কন্ট্রোল অল্টার এন ওকে দেখো প্রথমটা 6 এই যে দেখো এখানে অ্যারে 1 এর রেজাল্ট এই যে এটার মধ্যে দেখলাম আমরা এটা দিয়ে দেখলাম তারপর অ্যারে 2 এর রেজাল্টটা এটা দিয়ে দেখলাম একটু গ্যাপ রাখলাম তোমার বোঝার জন্য অ্যারে 3 এর রেজাল্টটা আমরা এটা দিয়ে দেখলাম তো ঠিক আছে আমরা রেজাল্টও দেখলাম এখন দেখো আমাদের এই ছোট্ট একটা জিনিস এতটুকু জিনিসের রেজাল্ট দেখার জন্য আমাদেরকে কত কষ্ট করা লাগছে আমাদেরকে মনে করো কতবার প্রোগ্রামিং করা লাগছে তিনটা জিনিস দেখার জন্য একটা প্রোগ্রাম এটা একটা প্রোগ্রাম আরো যদি হইতো আরো যদি 10টা হইতো তাহলে আমাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যেত তো এই জিনিসটাকে তুমি চাইলে একটা ফাংশনের মধ্যে ঢুকায় খুব ইজিতে করে ফেলতে পারো सपोज তুমি একটা ফাংশন নাও দেখো ইজিতে কিভাবে করতে পারো তুমি একটা জাস্ট কি করবা একটা হচ্ছে ফাংশন নিয়ে নাও सपोज হচ্ছে তো আমরা একটা কাজ করি আমরা এই উপরের পুরো জিনিসটাকে হচ্ছে কমেন্ট করে রাখি আর এখান থেকে এতটুকু নিয়ে আসি ফাংশনের মধ্যে দিয়ে দেখায় যে আসলে এটা কিভাবে করা যায় তো এতটুকুকে হচ্ছে আমরা একটা কমেন্ট করে রাখি এখানে একটা কমেন্ট হবে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিই এটা এবার দেখো ফাংশনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে সহজে এটা করতে পারি सपोज একটা ফাংশন নিলাম একটা নাম দিলাম सपोज অ্যাড অ্যারে অ্যারেগুলোকে অ্যাড করতে চাচ্ছি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম ফাংশনের সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম ফাংশনের বডি এবার দেখো তুমি কি করতে চাচ্ছো তুমি হচ্ছে সবগুলো যোগফল নিতে চাচ্ছো তুমি এই যে এইখানে যে কাজটা করছিলা এই যে এইখানে যে কাজটা করছিলা এই পুরো কাজটাকে তুমি হচ্ছে জাস্ট এই দুটুকু পুরোটা কপি করে নিয়ে আসো এখানে জাস্ট এই বডির মধ্যে কন্ট্রোল ভি দিয়ে কপি করে নিয়ে আসো কন্ট্রোল এ শিফট অল্টার এফ দিয়ে হচ্ছে তুমি একটু ইনডেন্ট করে নাও কোডগুলো ওকে দেখো তুমি কি করছো এই সাম একই কাজ করছো আর এখন তোমাকে আর এখানে অ্যারে 3 ডট লেন দেওয়ার দরকার নাই জাস্ট অ্যারে দিয়ে দাও এখানেও অ্যারে দিয়ে দাও এখানে সাম এখানেও সাম দিয়ে দাও এগুলা সাম দিয়ে দাও তোমার এত কিছু দেওয়ার দরকার নাই আর যেটা তুমি করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে এই ফাংশনটা এই বাইরের থেকে যেহেতু কল করবা সো এখন তুমি কিন্তু বুঝো প্যারামিটার কি আর্গুমেন্ট কি আর এখানে তুমি এই অ্যারে নামে মানে এ আর নামে যেহেতু এই নাম দিয়ে রেজাল্ট দেখতে চাচ্ছো তো এই নামের হচ্ছে তুমি হচ্ছে একটা কি দিয়ে দিলা এখানে হচ্ছে প্যারামিটার সেট করে দিলা আর ফাংশনকে তুমি বাইরে গিয়ে এবার হচ্ছে কল করবা হচ্ছে এই যে ফাংশনটা এটাকে তুমি বাইরে গিয়ে কল করো सपोज কন্ট্রোল সি এ কন্ট্রোল ভি এটাকে বাইরে গিয়ে কল করো আর এখানে তার অ্যারে দিবে না এখানে কি দিবে এ আর এ 1টাকে দিয়ে দাও জাস্ট তুমি আর এ 1 এর রেজাল্ট দেখতে চাচ্ছো কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দাও ओके कंट्रोल एस दिए सेव दाओ এবারে যদি তোমার সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আর একবার চেক করো তুমি কি করলে একটা ফাংশনের নাম দিলে আর এখানে কি করলে একটা ভেরিয়েবল নিলে সাম ইকুয়াল টু 0 নামে একটা ফর লুপ চালাইলা এটা আমি অনেক এক্সপ্লেইন করছি এর আগে এখন আর নতুন করে করব না কারণ সামের মান প্রথমে 0 থাকবে আইটা চলতে থাকবে এক এক করে বৃদ্ধি পাবে অ্যার এর লেন্থ যতটুকু আছে ততটুকু পর্যন্ত চলবে এবং একটা একটা করে রেজাল্ট কিন্তু এর মধ্যে দেখবে এবং হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর নিয়ে যখন আমি কথা বলছি তখন কিন্তু এই প্লাস ইকুয়ালের কাজটা কি এটা খুব সুন্দর করে বুঝাইছি তো এখন আর এটা নতুন করে বোঝানোর মতো কোনো কিছু নাই তো তুমি এটা দিয়ে দিলা অ্যারে 1 এর রেজাল্ট তুমি দেখতে চাচ্ছো কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দাও কন্ট্রোল অল্টার এন দাও দেখো তোমার হচ্ছে আচ্ছা এটাকে একটু ক্লিয়ার করো তাহলে সুবিধা হবে কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল অল্টার এ দেখো 6 কিন্তু চলে আসছে কারণ এই অ্যারে 1 এর কি এই যে এটা নাম রেজাল্ট কিন্তু 6 এবারে যদি তুমি এটাকে আবার কপি করো একটা কপি করো কন্ট্রোল সি ফাংশনের নামটাকে কপি করলা কন্ট্রোল ভি দিলা এটার মধ্যে কি আছে তোমার অ্যারে 2 কে পাস করে দাও তো অ্যারে 2 পাস করে দিলা তার মানে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দাও এটা ক্লিয়ার করো কন্ট্রোল অল্টার এন্ড দাও দেখো অ্যারে 2 এর রেজাল্ট কিন্তু চলে আসছে এবারে যদি তুমি এটাকে আরেকটা কপি করো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এটা যদি অ্যারে 3 দিয়ে দাও তাহলে তুমি কি করতেছো এই তিন নাম্বার অ্যারেটাকে এখান থেকে পাস করে দিচ্ছ সে হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার এই ইনপুট এই ইনপুটটা হচ্ছে এখানে চলে যাচ্ছে আউটপুটের সাথে মানে সে হচ্ছে
এখন তুমি চাইলে এটাকে আরো ইজি করে ফেলতে পারো এগুলোকে যদি তুমি যদি এখন একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে ডুকাই নিতে সহজ হইতো না নাকি আচ্ছা তো কি করতে হবে এখানে রিটার্ন করে দাও কনসোল ডট লক না লিখে সামটাকে কি করে দিবা রিটার্ন করে দাও বলে দাও ভাই তোমার রেজাল্ট রিটার্ন করে দাও কেন রিটার্ন করবা আমি এগুলোকে ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবো সো এখানে একটা ভার দিয়ে দাও ভার রেশিও এলটি রেজাল্ট सपोज 1 ওকে এখন কিন্তু তোমার আর এইটাকে আর কোথাও কল করার দরকার নাই রেজাল্ট 1 কে কল করলে হয়ে যাবে সো প্রত্যেকটার আগে যদি তুমি ভেরিয়েবল দিয়ে দাও কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এটার একটা নাম দিয়ে দাও सपोज মনে করো 2 এটার একটা তুমি আবার এখানে দিয়ে দাও তোমার ইচ্ছা তুমি যখন প্রজেক্ট ওয়াইজ কাজ করবা তখন তুমি বুঝে যাবে আসলে কোথায় কোন নাম দেওয়া যাবে যখন আমরা ট্রেনিং পিরিয়ডে থাকি তখন আসলে তো কিছু বোঝা যায় না সো এখন কিন্তু তোমার আর কিছু করার দরকার নাই শুধু যেখানে যাবা ওখানে গিয়ে এখন মনে করো তুমি আমরা কি করি ওই যে ফাংশন ইয়ে করার সময় সাপোজ মনে করো আমাদের কিন্তু কোনো কিছু করা লাগে না আমরা কি করি কনসোল ডট লগ লিখবো আমি জানি যে এই নামে একটা ফাংশন আছে বা এই নামে একটা ভেরিয়েবল আছে কি নামে কনসোল ডট লগ এই যে এই নামে একটা ভেরিয়েবল আছে যেটার নাম হচ্ছে সাপোজ রেজাল্ট ওয়ান নামে একটা ভেরিয়েবল আছে এটা আমি জানি এটাকে যদি আমি পাস করে দিই কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দিই দেখবো সিক্স রেজাল্ট দেখাচ্ছে ওকে দেখছো কত ইজি আর যদি তুমি এই ভেরিয়েবলের মধ্যে না রেখে যদি ফাংশনকে কল করতা তাও কোনো প্রবলেম ছিল না তুমি করতে পারতা আর এখান থেকে যদি তোমার রেজাল্টটা যদি তুমি ইচ্ছা মতো তুমি যাই দাও না কেন কোনো প্রবলেম নাই তুমি যখন এখানে এসে আপডেট করবা সাপোজ এখানে একশো পঞ্চাশ দিয়ে দিলা কন্ট্রোল এস তখন কিন্তু সে তোমাকে কন্ট্রোল অল্টার এন দাও এই যে দেখো ওই রেজাল্টটাই দেখাচ্ছে মানে তুমি যে ইনপুটে দাও না কেন কোনো প্রবলেম নাই সেই ইনপুটের রেজাল্টটাই তোমাকে দেখাচ্ছে এবং রিটার্ন করার সুবিধা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে এটাকে আলাদা করে ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারতেস সেই ভেরিয়েবলকে তোমার ইচ্ছা মতো জায়গায় তুমি হচ্ছে পাঠাইতে চাচ্ছ এটা হচ্ছে মেন সুবিধা কারণ রিটার্ন না করলে এই জিনিসটা তুমি করতে পারতা না তো এখন থেকে আর রিটার্ন নিয়ে মাথা কামানো কোনো দরকার নাই রিটার্ন মানে হয়েছে তোমার ওই ফাংশনের রেজাল্টটাকে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখার জন্য আমরা মূলত রিটার্ন করে রাখি আর কোনো কিছু না যদি আমরা রিটার্ন না করি তাহলে এটা কোনো একটা ভেরিয়েবলে রাখাতে হবে না ওই রেজাল্টটা ওই জায়গাতেই দেখাইতে হবে এ হচ্ছে কথাবার্তা তো আর একটা জিনিস দেখো আমরা কিন্তু কত বিশাল একটা কোডের কাজ সিম্পলি একটা জিনিসের মধ্যে করে ফেললাম কিন্তু দেখছো আর এটা যদি আমরা না এখন করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে আমাদের পুরো জিনিসটা এই জাস্ট এই রেজাল্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে চলে আসছে কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা কখনো পসিবল ছিল না যে এভাবে রেজাল্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে এসে করাটা এটা কখনো পসিবল ছিল না আমাদের মানে কোডটা অনেক হজবরল হয়ে যেত যেটা আসলে পসিবল না তো এ হচ্ছে তোমার ফাংশন আর হচ্ছে তোমার হচ্ছে রিটার্ন আর হচ্ছে তোমার হচ্ছে এই যেটা আমরা কনসোল ডট লক করে থাকি দুটোর মধ্যে হচ্ছে তোমার পার্থক্য আশা করি তুমি এবার বুঝে যাবা যা রিটার্ন নিয়ে আশা করি তোমার কোনো প্রবলেম হবে না তারপর তোমার এত কনফিউশন নেওয়ার দরকার নাই তুমি যদি এতটুকু করতে পারো তুমি যখন আরো অনেক প্রজেক্ট করবা কাজ করতে যাবা তখন দেখবে যে আলটিমেটলি এগুলো তোমার এমনিতেই সলভ হয়ে গেছে তো যা হোক তুমি হচ্ছে এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে ফেলো আশা করি প্রবলেম হবে না এর নেক্সট স্টেপ বলে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আরও ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ফাংশনের যেটা হচ্ছে ফাংশন এক্সপ্রেশন যেটাকে বলে আমরা ওই জিনিসটা দেখবো সো এর আগে হচ্ছে তুমি এগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে নাও ওকে